Pero han cambiado las películas porque ahora los, los ladrones de las películas de hoy en día no solo que no se mueren, sino que son los héroes de la película. Hay series en Netflix que son de puros ladrones y que les va bien. E incluso han hecho eh, series y películas de los narcos. Y los narcos ahora son hasta bien vistos. Los chicos, ¿qué quieres qué quiere ser vos cuando seas grande? ¿Predicador? No, narco. Los que venimos de antes, esperamos que algún día lo atrapen y se muere. No, no, no se lo atrapan, no se muere, la pasa bien. Está la historia de este ladrón que me parece que ustedes van a coincidir conmigo que es la mejor historia del ladrón. Este ladrón era tan, pero tan bueno. No estoy idolatrando al ladrón, pero este ladrón era tan, pero tan bueno que muriendo se robó el cielo. Estaba colgado al lado de Jesús en la cruz, el ladrón. Jesús al medio de acá un ladrón, tonto, baboso, dele decir un montón de cosas hablando mal de Jesús. Del otro lado estaba este otro ladrón tan, pero tan bueno para robar, que dice, yo no acabo mi vida así nada más, yo me robo el cielo. Y le dice a Jesús en Lucas capítulo 22, el versículo 42, le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Otra tontera más que hablan los ladrones. No, Jesús se da vuelta y lo mira. Y le dice, de cierto, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Esa es la historia del ladrón más linda que uno puede escuchar, ¿no? Fue el primer salvado de la cruz. ¿Quién? Un ladrón. Un sabandija. Uno de los peores, porque no crucificaban a alguien así nomás. Pero yo quiero que usted se meta un poquito en, en la transformación de este ladrón, porque no era un ladrón cualquiera. El, este otro siguió en su misma condición, pero este ya está experimentando una transformación, un cambio. Está ahí en la cruz y lo reprende al otro. Dice, cabezón, está siendo condenado y ni ahora sí le tienes temor a Dios. Porque los hay, sí que los hay, ¿eh? Gente que está en el horno, hermano, y siguen, ¿no? Y habían dos que se habían peleado en una iglesia allá muy religiosa, muy legalista, se habían peleado dos hermanos, pero seguían viniendo a la misma iglesia y uno de ellos cae enfermo muy grave, va al hospital y estando ahí en el hospital, que ya se moría, manda a llamar a su archienemigo de la iglesia, hermano de la iglesia, ¿no? Para arreglarse, porque se da cuenta que si no se arreglaba, ¿viste? Así que estaba ahí en, la, en el hospital, caso verídico, esto no es, no, no es un chiste, ¿no? Y dijo, mira hermano, el otro accedió, ¿viste? Y dijo, mira hermano, en la cama estaba ahí, yo le quiero decir que... Eh, por favor perdóneme porque mire yo estoy a punto de morir y quiero arreglarme con usted por favor perdóneme el otro se conmovió y le dijo claro hermano por supuesto está perdonado no pasa nada y, y el otro enfermo le dice mire pero si yo me sano quedamos como antes ¿eh? ¿conoce usted gente así? están en el horno pero no reconocen ni aún temes a Dios aún estando en la misma condenación versículo 41 y ahí él, este ladrón reconoce, dice, nosotros, de verdad, estamos recibiendo lo que realmente nos merecemos por lo que hicimos. Pero este Jesús no hizo nada malo, está llevando la misma condenación. Está reconociendo, algo estaba pasando en este ladrón. Y entonces ahí cuando el versículo 42 dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mira, vos fíjate la terrible oración que se mandó este ladrón. Nada, hermano, re que te corto, acuérdate de mí. Y le dice Jesús la promesa, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Miren la promesa que se llevó. Ese mismo día, condenado por la justicia humana, ese hombre salvado por la justicia de Dios, se encontró allí en el paraíso. Porque en el momento que está Jesús muriendo en la cruz, todos los ángeles están azorados. Y dice, pero... Viste que Dios siempre nos sorprende, pero ahora Dios hecho hombre muriendo en la cruz. Los ángeles sabían el potencial de ese acto, lo que eso podría traer sobre la existencia completa, porque la Biblia dice que por Jesús y para Jesús fueron hechas todas las cosas y en Jesús todas las cosas subsisten. O sea que si Jesús se muere, todo pierde subsistencia. Los ángeles decían, en este momento, por amor, eh, Dios está arriesgando todo lo que existe. Entonces están asombrados, están asustados. No saben qué va a pasar. 
La tierra se estremece, hubo un gran terremoto, ¿se acuerdan que la palabra dice? Hubo un terremoto, la tierra, el globo entero se estremeció, los ángeles miraban toda la creación, y fue una cosa tan pero tan eh, explosivamente gloriosa que en esos destellos de gloria de ese momento tan importante, poder se escapó de todo esto y los muertos salían de sus tumbas. En ese momento Jesús se entrega el Espíritu, dice algo muy importante, dice Jesús, Señor, no les tengas en cuenta este pecado porque no saben lo que hacen. Nos estaba perdonando y lo estábamos matando. Muere Jesús, todos los ángeles mirando toda esta escena que les acabo de decir. Llega Jesús al infierno, no porque se iba para allá, sino porque tenía algo que hacer. Porque Jesús vino a cumplir la promesa de Dios que le dijo a Satanás en el Edén, uno, un hijo de la mujer, la simiente de la mujer, te va a pisar la cabeza. Así que por cuatro mil años, el diablo se la pasó buscando a quién era. Y claro, ¿viste? le dio miedo. Porque la simiente de la mujer, uno bien consagrado, ¿quién es ese? Abel, porque Abel tiene el favor de Dios. Y es simiente de la mujer. Ese, Abel, ese es el que... Y lo, lo hizo encender en odio a Caín para que lo mate a este. Estaba equivocado, no era ese. Y mandó matar a otro. Y arregló para que maten a otro. Mataron a un montón pensando que estaba en otro lado. El diablo, eh, viste que no sabe todas las cosas. Así que lo andaba buscando donde no era. Pero cuando está ahí, celebraba el diablo y celebraban los, los demonios porque habían matado a Jesús. Ya no había duda que ese era la simiente de la mujer que le iba a pisar la cabeza. Murió, por fin murió. Y en medio del par y tocan la puerta y, y como yo siempre les digo, hay un demonio que queda temblando ahí, no puede creer quién es, es Jesús. Y va y le dice al diablo, no podía hablar el demonio, me imagino yo. Habla vos. Que ahí está el, el Jesús. Y ahí el diablo se tira al piso y ya sabía que venía Jesús. Se abre la puerta, todos de rodillas, todos de rodillas, todos los demonios de rodillas, la cabeza en el piso diciendo Jesús es el Señor, Jesús es el Señor. Porque la palabra dice que a él se le dio un nombre que está sobre todo nombre, nombre delante del cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Alguien diga amén. Así que no solamente le pisó la cabeza al diablo, le arrebató las llaves de la muerte. Y Jesús después va al paraíso. Predica a los que habían muerto en la esperanza. Y después asciende. Los ángeles están viendo todo esto. Y lo que todo el mundo pregunta. ¿Y ese que está al lado tuyo quién es? Asistente de Jesús no creo que sea porque tiene una cara de bandido. Viste cuando Dios te salva de la, del alcoholismo pero te deja la cara para testimonio. Entonces este otro estaba con esa cara de, de, de borracho para siempre. viste. Y está Jesús con su santidad y su gloria y al lado de este otro que no entiende nada. Mira qué le podía sacar al diablo, mira qué se podía llevar del paraíso. No entiende nada, no entiende nada porque no iba a la iglesia. Y todos se tiran a adorar a Jesús y él no entiende qué le pasa a los demás porque él no, no adoraba nunca. Si era un ladrón, era un re, recién convertido, tenía segundos de convertido. Pero está al lado de Jesús porque Jesús le dijo, vas conmigo al paraíso, así que él va al lado de Jesús así. Yo digo, qué cosa más extraordinaria. ¿Saben cuántos ángeles querrían haber estado de asistentes de Jesús parado al lado? Y eso es una de las cosas, y no me quiero extender más, eso es una de las cosas que nos revela este momento de la cruz. Número uno, que acceden a la misericordia de Dios, no a aquellos que se hacen los santos, sino a aquellos que reconocen su pecado. Porque no se puede hacer nada con alguno o con alguien que no reconoce que necesita perdón. El que se autojustifica no es digno de la justificación de Jesús. El que siempre se autoperdona de todo, de bueno, yo le puse los cuernos porque ella no me atendía, 
No, yo, y robé porque me dejaron ahí el dinero. Y usted sabe que la ocasión hace el ladrón. No, y, es, y que se escuda eh, en esas excusas no es digno de la justificación del Señor porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Necesitamos arrepentirnos. Este hombre estaba reconociendo que merecía el castigo. Número dos, otra cosa que hace este ladrón. Usted ya se dio cuenta. Ora, posiblemente es la primera oración de su vida. De esos que no oran nunca, ¿ha escuchado? Señor, tengo un problemón. Hace 40 años que no oro, Señor. Pero si me concedes esta petición, te prometo que no te molesto por otros 40. Pero les paso un secreto. Dios se escucha a los que son sinceros y se arrepienten. Le reconocen al Señor en su vida. Dios se escucha. Hay oraciones que Dios no escucha. Pero cuando uno tiene un corazón sincero, uno abre su corazón a Dios, uno se arrepiente. Y viene con reverencia y con humillación delante del Señor. El Señor escucha. Alguien dice amén. En tercer lugar, reconoce que Jesús es su Salvador, sino para qué le hace la oración. En cuarto lugar, reconoce a Jesús como rey. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Quiénes tienen reino? Los reyes. Así que reconoce que Jesús tiene un reino. La verdad es que para hacer su primera oración y su última, se hizo un gol de arco a arco, ¿sí o no? Pero este no se metió con todas esas cosas religiosas. Este se manda una oración, hermano, que nos deja todos con la boca abierta. Habla de la segunda venida de Cristo, del reino eh, eterno del Señor, del reino milenial. Habla de, de todo en una oración tan breve. Es una obra de arte. ¿En la boca de quién? De un ladrón, hermano. Ve que no hay que ser muy religioso ni muy espiritual. Hay que tener el corazón correcto nomás. Y termino diciendo esto. Esto te va a gustar. Esta oración tan espectacular comienza con tres palabritas que me conmovieron a este corazón. Este ladrón dice, acuérdate de mí. ¿Cuántos sabían acá que no importa tu condición, el Señor se acuerda de ti? Usted puede ser, eh, tal vez no el más santo, pudiera ser incluso el ladrón condenado en la cruz. Pero usted sabe que esa oración tiene respuesta. Acuérdate de mí. Usted puede tener su familia inundada de problemas, pero si usted ora con un corazón como este hombre, acuérdate de mí, su oración va a tener respuesta. Usted puede tener la familia con problemas, un hijo con problemas, pero si usted tiene el corazón correcto y le dice, Jesús, acuérdate de mí. ¿Sabe lo que le va a decir el Señor? Tranquilo. Yo te aseguro que vas a estar conmigo en el paraíso. Y viene sobre ti ese paraíso que el Señor promete. Que el paraíso, querido, no es un lugar físico. El paraíso es un estado espiritual. Así que Dios no necesita mudarte para que venga sobre ti el paraíso. El paraíso que el Señor va a traer, se acuerda de ti, va a traer sobre ti ese ambiente de paz, de comunión con Dios, de que sabes que Él te ha prometido que va a traer paraíso sobre tu vida y que todo va a estar bien. Y que te mira como aquella mujer pecadora y te dice, anda tranquilo, todo va a estar bien. No importa cuál sea tu situación, cuál es tu, tu problema, enfermedad o lo que sea, el Señor se acuerda de ti hoy. 